Jeśli ktoś jest zainteresowany, to jest zastawić, bo możliwości ma ciekawe. Natomiast ja nie mam zamiaru tego wszystkiego odmawiać, bo chciałbym tutaj podejść do problemu bardziej od strony deweropera, e, od strony wykonywania po prostu prostych zadań. E, zatem używając RQP, tak, koncepcji kolejek, ups, oj, nie wkleję niestety e, cytatu z sieci, zapomniałem tym drugim szczegółem. E, chciałbym się nawiązać do temat konferencji. E, RQP jest protokołem otwartym, e, powstał około roku 2003. A jego twórca miał do rozwiązania konkretny problem, mianowicie e, to były jeszcze czasy, nie wiem, jeśli ktoś pamięta, rok 2003 były mowne dwa słowa, Enterprise oraz w informatyce. E, to były czasy właśnie Enterprise'owych serwerów w Javie. E, były, Enterprise'owe serwery w Javie miały różne kolejki wiadomości, podobne do tego, co przed chwilą opisałem. E, nazywało to się podaje się JMQ, Java Message Queue. E, miało jeden z zasadniczych, znaczy miało dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, problemem była dla tego pana wydajność. On potrzebował przetwarzać setki tysięcy wiadomości na sekundę. Tamte serwery tego niestety nie oferowały. A drugi problem, który próbował rozwiązać, to był problem, problem taki, że wtedy kolejki w Javie miały podobnie jak na przykład ODBC, czyli miały jakieś API, które były otwarte i wyeksponowane, natomiast sam protokół był, był tajemnicą. W związku z czym autor, którego nazwiska niestety zapomniałem wkleić, stwierdził, że skoro wszystkie popularne protokoły sieciowe są otwarte, tak jak było na przykład z TCP, IP, tak było z HTTP, gdyby one były zamknięte, prawdopodobnie wszyscy oni by teraz zapomnieli, bo mówiąc i pejki są do... W związku z czym jego pewnie pokoleń komuny też nie był otwarty. Otwartość protokołu Przepraszam, otwartość protokołu spowodowała, że powstało ich wiele implementacji, tak? e, Są operacje open source, implementacje open source'owe, na przykład Rabbit, który jest napisany w Rabbit, który też czytałem na razie. Dwie implementacje Apache, nie wiem, czy on dwie, Pibuti, Rabbit, MQ. OpenMQ, OpenMQ, Sorry, i RKTM, dwie są chyba komercyjnie wspierane nawet. Tak więc jest gdzie, jest gdzie, jest gdzie punkt zapłata, gdzie się więcej zepsuje. Dobrze, w takim razie jak, jak mogliśmy wykorzystać serwer kolejek w naszej przykładowej aplikacji? Od razu mówię, że to jest złe rozwiązanie i w produkcie się nie sprawdzi. Ale, ale przykładowo, tak, tak jak wcześniej mówię, serwer w ogóle produkuje takie zadania, które task, który jest dotykany, to zakodowanie filmu i wejściowy, ma taką nazwę, widzę się, ma taką nazwę. Jest gdzieś tam podwetem, który pobiera te taski z kolei i umieszcza ich wyniki, czyli powodzenie albo porażkę w innej kolejce, którą z kolei może opytywać strona Google. Tutaj serwer, serwer kolejek, na nim sobie zbywane gością, więc nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma potrzeby w ogóle synchronizowania się pomiędzy dwoma taskami, ponieważ jest to zapewnione na poziomie serwera kolejek. Tylko, że zadał to tutaj jeden kilka problemów do rozwiązania, które nie są nijak związane z, z, z kompleksją tych ludzi. Musimy zaprojektować protokół, czy, czy tam enkodowanie wiadomości. Musimy <coughs> przychwytywać, musimy jakieś tak sobie z błędami w wodzie, tak? Czyli jeśli coś nam się wywali, to zrobić tak, żebyśmy nie musieli za każdym razem patrzeć do jego wroga, dlaczego klient dostał z tą odpowiedź. No i nadal mamy więcej logiki sterującej niż biznesowej, tak? Czyli logikę sterującą. Rozumiem to, co przed chwilą tutaj powiedziałem, przez biznesową, odpalenie FFP i jej sprawdzenie, czy nie zwrócił błędu. Tutaj przechodzimy do celery. E, podobnie jak w bazie danych, tak? Baza, baza danych jest bardzo ogólnym narzędziem. Możemy nie zbudować wszystko od bloga, po system biznesowy, e, tylko trzeba to napisać, tak? E, podobnie serwer kolej, tak jak tutaj w przypadku serwerów AMQP, jest, jest czymś bardzo ogólnym, że trzeba dopiero programować. E, jest po prostu kolejką. E, celery jest implementacją kolejki zadań w oparciu o serwer kolejek, tak? Czyli mm, czymś specyficznie trafiłem do 
tylko bardziej zależy, nie tylko wykonania czegokolwiek, przez co, co, co ułatwia nam po prostu napisanie tego, co my chcemy zrobić, czyli konwencji D. Zajmuje się całą logiką sterującą, czyli nie interesuje nas przechwytywanie błędów, nie interesuje nas e, zrównoleglanie. Robi to za nas. To taka jest mocno konfigurowana, jeśli ktoś lubi. Naiwna, znaczy no nie naiwna, właściwie najprostsza implementacja naszego, naszego kodu wyglądała w ten sposób. Celery jest, jak już się wydaje, jest softwarem Pythonowym. Tak więc dla deweloperów PHP może to być mały problem, ale tak naprawdę jeśli są tylko odpalać jakieś na konsoli, no to wystarczy przykryć go z, z tego slajdu. On się nie z tego pozytywnego. No i po prostu najprostszy najprostszy implementacji po prostu definiujemy funkcję Pythona. To jest Pythonowy dekorator, tak? Czyli mówimy w ten sposób z salary, że, że, że tą funkcję ma wyeksportować ukazywanie, które można wykonać zdalnie. No i w ciele funkcji wywołujemy nasze FNPG. Koniec. Zwracamy jego wartość wyjściową, tak? Czyli w zero razie sukcesu inną wartość, jeśli chodzi o jeśli zdarzyło się po naszych. To oczywiście no, tak nie piszemy w tym wykonywania poleceń konsoli. E, tutaj sprawdzamy jeszcze błędy, tak, i wysłamy błędy do klienta. Nie będę tego omawiał, chciałem tylko pokazać, że, że wiem. E, I teraz jak w naszej aplikacji WW, tutaj Pythonowej, wykonujemy y, funkcję w serwery. I podjemy moduł, czyli pliki źródłowy, w którym zdefiniowaliśmy takie zadanie. Wywołujemy tą funkcję, tam jest jeszcze kropka delay i sprawdzamy, czy została już wykonana, tak? czyli ta kropka delay, to co za czasu zwraca wywołanie tej funkcji, to obiekt e, typu asynchronizm, który jest utilizat, który pozwala nam sprawdzić, czy funkcja jest stała już wykonana, czy, 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 czy też dopiero jest wykonywana, czy też może zwróciła było. Sprawdzamy, czy została wykonana, nie została, nie tak później sprawdzamy, została już wykonana. Sprawdzamy, czy została wykonana z sukcesem, czy, czy, czy wystąpił błąd, albo jakiś wyjątek, czy został przepisany. No tutaj udało się i, i funkcja zwróciła na zjawisku komisarowego. I jest to proste, tak? Jest to niewiele bardziej skomplikowane od tego kodu PHP, który pokazałem wcześniej, który e, wykonuje, wykonuje go naiwnie, tak? E, I wykonuje go synchronicznie. Naprawdę napisać się tam mniej kodu niż tam. No i można sobie również szybać z HP odbierane. E, kod ma naprawdę wyliczenie powyżej. E, tak się składa, że jest autorem biblioteki z TPAB. E, było to potrzebne dla jego klienta, który właśnie różne, różne póki jest zdania tylko nie dostał do HP i często mówi rano. No i teraz, co zyskaliśmy przez użycie PHP w stosunku do poprzednich rozwiązań? No przede wszystkim kod jest tu mniej elegancki, jak przy podstawowym podejściu, gdzie w skrócie osadzamy mamy system, czy właśnie system PHP. Do tego mamy również różne inne rzeczy, które musieliśmy się zastanowić od, od zera tak naprawdę. E, możemy to polegać tylko niewłaściwie kazanem, czyli odpalamy sobie e, workery, celery, e, mówię się, odpalamy sobie workery, celery na na jednym do kilku serwerach, określamy ile, ile zadań można wykonywać się na lewę. i już, i koniec, to jest tylko ustawienie pewnej liczby konfiguracji. Hmm. Możemy ustawiać różne sposoby serializacji, to znaczy czasem potrzebujemy, tak jak w naszym poprzednim przykładzie, yy, chociaż nie, w zasadzie o tym nie później, przepraszam na emocji. Yy. Rzeczy, które muszę powiedzieć teraz, to jeszcze integracja z Django Pardon Slaz. Jeśli rozwijamy sobie w Pythonie, mamy gotowe moduły do najpopularniejszych frameworków. A... Tyle na razie. Dobrze. Teraz jeszcze raz sposoby serializacji. Tak jak w, poprzed... tak jak w naszym przykładzie, przysłaliśmy tylko nazwę plików. Możemy to było zrobić dość efektywnie za pomocą protokołu tekstowego, takiego jak JSON czy XML. Tam ich było na tyle mało, że nie robiły to praktycznie żadnej różnicy. 
Czasem przysyła się również plik, plik jako część wiadomości. W takim wypadku protokół, protokół oparty na ASCII, protokół, protokół tekstowy byłby dość nieefektywny. W związku z czym w salarii mamy, mamy sposoby serializacji jako moduły. Tak? Mamy sposoby mamy serializacji tekstowe, takie jak JSON, albo ja. Mamy dwie metody binarne. Pico to jest materia Pythonowa, tak więc używamy nie tylko kiedy chcemy z Pythonem współpracować. MSG Pack jest reklamowany jako binarna wersja JSON. Nie jestem pewien, czy jest do końca dopracowana, ale, ale podobno nadaje się do pisania do wydanych binarnych. A my oczywiście możemy jeszcze kwiatować własne sposoby. Możemy stosować również różne kolejki zadań. Tutaj hmm, oczywiście jest to MTP, o którym się się mówi. E, jest dziwne na rację Pinsów, który sam w sobie jest kolejką zadań. Nie wiem, nie używałem. E, możemy używać trzech rodzajów pasów SQL-owych. Tutaj, jeśli ktoś był na konferencji Webclusters, to e, pamiętam, że Redis był dość mocno zachwalany jako baza, która się nadaje jako e, jako kolejka zadań, jako serwer kolejka zadań. No to mamy Redis, a mamy Wikipedia, Wikipedia. No i możemy sobie również zrobić getto view w przypadku, kiedy wiem, tam są nie jeszcze sobie instalowanie nowego softu na serwerze, bo jego administrator to rozumiem, tylko ma jest dual. Możemy użyć SQL, ale nie albo o Orem Django, który również obsługuje bardzo dużo baz SQLowych. I w tym wypadku nie my musimy się martwić o problemy z różnorodnością, które robi to za nas serwer, tak? Proszę mi wierzyć, że zrobienie na bazie danych samemu poprawnie działającej równoległych kolejek jest, jest problemem. Celery również udostępnia nam różne ciekawe drobiazgi, albo nawet nie drobiazgi, które mogą się przydać, a o których człowiek pisząc krążowa z mojej skórem nie pomyślał. Można powtarzać zadanie, tak? czyli można ustawić zadanie, że jeśli, jeśli coś złego się stanie, na przykład zabraknie na chwilę ramu i zostanie zabite na przykład FFMP i nie albo coś w tym stylu, można powtórzyć określoną, określoną ilość razy co, co ileś tam sekund. Jest to jak najbardziej do zrobienia, jest to proste. Są zbiory zadań. Zbiory zadań to po prostu zadania, które muszą być wykonane w określonej kolejności e, i przy przywołaniu definiujemy sobie, jaka to jest kolejność. E, może to być dość przydatne, jeśli na przykład mamy na jednym serwerze do zrobienia jedną, ale jeszcze na drugim drugą i musi to zajść w określonej kolejności. Powiedzmy, dodajemy sobie najpierw użytkownika do etapa, a później w następnym zadaniu potrzebujemy tego użytkownika do czegoś. Mamy korbeki. W zasadzie, to nie wiem, do komentarza. E, mamy konstrukcję nazwy Chords, która e, bardzo przypomina algorytm Mama Medius. Nie wiem, czy jest znany ten algorytm, czy nie jest to coś, co Google wykorzystuje do e, przeszukiwania sieci, znaczy do przeszukiwania swoich baz danych. E, generalnie możemy odpalić to samo zadanie z różnymi danymi na wielu serwerach, a później na wynikach tego dużego wykorzystania wykona się jakąś funkcję, która stała te wyniki tak? w jakiś tam sposób przekazuje jej dane. Może to być jakaś alternatywa do jakichś e, rozproszonych systemów typu HDU, chociaż, chociaż jedna alternatywa oczywiście. E, dodatkowo mamy obsługę webhooków. E, jest to po prostu wywołanie, wywołanie HTTP, tak? czyli zamiast ilość funkcji w Pythonie możemy Możemy zdefiniować zadanie jako wykonanie, jako pobranie jakiegoś URL-a, wykonanie jakiegoś posta, czegoś takiego. Jest to przydatne często, jeśli wywołuje jakieś zewnętrzne API, tak? Zewnętrzne serwery mogą nie działać, mogą odrzucać nasze, nasze zapytania.